ప్రైస్ ద లాడ్ నా పేరు డేవిడ్ సామ్యుల్ మా నాన్నగారు ఒక పెంటి కోస్టల్ పాస్టర్ ఆయన పేరు పాస్టర్ కే ఆహరోన్ ఆయన ఊరు రామచంద్రపురం మా నాన్నగారు ఆంధ్రప్రదేశ్ తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఇప్పుడైతే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ జిల్లాగా పిలువబడుతుంది అక్కడ నుండి ఆయనకు పదిహేను సంవత్సరాల వయసు ఉండగా దేవుని పిలుపు మేరకు ఆయన కర్ణాటకలో రాయచూరు డిస్టిక్లో సిర్వార్ అనే ప్రాంతమునకు దర్శన రీతిగా వెళ్ళడం జరిగింది అక్కడ ఆయన పరిచర్య ప్రారంభించడం జరిగింది అక్కడ భయంకరమైన డ్రై ఏరియా అది అక్కడ అసలు ఆ సమయంలో అసలు సేవ అనేది ఉండేది కాదు సేవకులు ఎవరు ఉండేవారు కాదు అక్కడ మొట్టమొదటిసారిగా మా నాన్నగారు అక్కడ సేవ ప్రారంభించడం జరిగింది భాష రాని ప్రాంతము ఆయనకి తెలుగు మాత్రమే వచ్చు ఆ తెలుగుతోనే ఆ ఒక ప్రాంతంలో కొంతమంది తెలుగు ప్రజల మధ్యన సేవ ప్రారంభించి ఆనాటి నుండి ఈనాడు వరకు అక్కడ సేవలో ఉన్నారు అయితే ఆయన సేవ చేస్తున్న సమయంలో భయంకరమైన శ్రమలు పరిస్థితులు అక్కడ చూసి నేను అసలు సేవకే వెళ్ళకూడదు అనుకునేవాడిని ఆయన ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ఎలాగైనా నా కుమారుడిని చదివించాలి చదివించి ఇంగ్లీష్ మీడియం చదివించి అనేక ప్రాంతాల్లో ఆయన వాడబడాలన్నది ఆయన ఆశ కానీ నాకు మాత్రము మా నాన్నగారు అక్కడ సేవ చేస్తున్న రోజుల్లో భయంకరమైన పరిస్థితులు సరిగా వసతులు ఉండేవి కాదు ప్రయాణం సరిగా ఉండేది కాదు అసలు ఏది అవసరమైనా దొరికేది కాదు భయంకరమైన పరిస్థితి అవన్నీ చూసి నేను అసలు సేవకే రాకూడదు అని మైండ్లో ఒకటి ఫిక్స్ అయిపోయాను నాకు ఒక అక్క ఒక చెల్లి మా అక్కకి ఒక సేవకుడికి ఇచ్చి వివాహం చేస్తే మా అక్క ఒక వాళ్ళ భర్త కూడా ఒక యాక్సిడెంట్లో మరణించడం జరిగింది ఇలాగా నాకు దేవుడు అంటే చాలా కోపంగా ఉండేది అసలు ఎందుకు మా నాన్నగారు సేవలో ఉన్నారు కదా కుటుంబాన్ని విడిచిపెట్టారు అన్నదమ్ములను విడిచిపెట్టారు మా అమ్మగారి తరపు నాన్నగారి తరపు సేవకుల కుటుంబమే అనేకులు సేవలో ఉన్నారు స్థిరపడిన సేవలలో ఉన్నారు చివరికి మా నాన్నగారు కూడా ఆంధ్ర ప్రాంతంలో కొన్ని సంవత్సరములు సేవ చేసిన తర్వాతే దర్శనం మేరకు కర్ణాటకలో అడుగుపెట్టారు ఇన్ని ఉన్నా కూడా ఇంత చేసినా కూడా ఎందుకు ఇన్ని శ్రమలు అని ఒక మనసులో ఒక ఆ ఒక ఫీలింగ్తో నేను సేవ ఏది చేసినా పర్లేదు కానీ సేవ మాత్రం చేయకూడదు అని నేను ఫిక్స్ అయిపోయాను అసలు మనసులో ఎందుకంటే అసలు ఏదైనా కావాలంటే స్కూల్ ఫీజు సరిగా కట్టలేకపోయేవారు మా నాన్నగారు స్కూల్ ఫీజు ఫార్టీ రూపీస్ స్కూల్ ఫీజు కట్టడానికి రెండు మూడు నెలలు పట్టేది మేము స్కూల్లో నీళ్ళ డౌన్ చేయాలి ఆదివారం ఆఫరింగ్ మీదే జీవితము ఆ ఆఫరింగ్ సరిగా వచ్చేది కాదు టెన్ రూపీస్ ట్వంటీ రూపీస్ ఆఫరింగ్ వచ్చేది సరైన బట్టలు ఉండేవి కాదు అందరూ పండగలకు మంచి మంచి బట్టలు వేసుకుంటుంటే మాకు క్రిస్మస్కి మాత్రం ఒక జత బట్ట దొరికేది లేదా బర్త్డేకి ఉండేది ఒక్కొక్కసారి ఎలాగా జీవితము కూడా హాస్టల్ జీవితము మా చెల్లిని ఒక హాస్టల్లో వేశారు నన్ను తీసుకుని వెళ్ళి హట్టి అనే ఒక ఊర్లో ఒకరి ఇంట్లో నన్ను పెట్టడం జరిగింది ఎందుకంటే కొడుకుని కదా నా మీద కొంచెం ఎక్కువ ప్రేమ ఉండి హాస్టల్లో ఉంటే ఎలా ఉంటాడో ఏంటో అని చెప్పేసి అక్కడ ఉంటే బాగుంటుందని ఒకరింట్లో నన్ను పెట్టడం జరిగింది నేను వాళ్ళ పేర్లు కానీ అవన్నీ తీసుకోవడం ఇష్టపడట్లేదు ఎక్కడైతే నన్ను ఉంచారో అక్కడ నాలుగు సంవత్సరాలు నేను భయంకరమైన నేను బానిసత్వము అనుభవించడం జరిగింది ఎలా అంటే ఆ ఇంట్లో పదమూడు మంది ఉండేవారు పదమూడు మంది ఆ ఒక జనాభా ఇంట్లో ఉన్నవాళ్ళు ఆ ఇంట్లో నా డ్యూటీ ఎలాగుండేది అంటే నా వయసు సెవెన్ ఇయర్స్ అప్పుడు ఏడు సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నప్పుడే నేను టీ పెట్టడం నేర్చుకున్నాను అన్నం వండడం నేర్చుకున్నాను కొన్ని కర్రీస్ చేయడం నేర్చుకున్నాను కారణం ఏంటి అంటే నా ఒక డ్యూటీ అక్కడ ప్రారంభమైంది నిజానికి చదువు కోసమని మా నాన్నగారు అక్కడ పెడితే నన్ను ఒక ఫ్రీ సర్వెంట్గా అక్కడ వాడుకోవడం జరిగింది ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్కి లేవడము వాళ్ళందరికీ టీ పెట్టి టీ తీసుకుని వెళ్ళి ఇవ్వాలి టీ ఇచ్చేటప్పుడు అందరికీ ఒకేసారి ఇవ్వలేను కదా ఆ టీ తీసుకుని వెళ్ళేసరికి ఆ టీ పైన ఒకవేళ ఆ మీగడ కానీ ఆ తురప కానీ వస్తే వెంటనే నన్ను తిట్టేవారు వాళ్ళని లేపేటప్పుడు జాగ్రత్తగా లేపాలి ఇవన్నీ భయంకరంగా ఉండే పరిస్థితులు ఆ టీ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళ రూమ్ క్లీన్ చేయడము కిందకు వచ్చి అన్ని క్లీన్ చేయడము వాళ్ళ ఆఫీస్ క్లీన్ చేయడము అదంతా టైలరింగ్ షాప్లు అవన్నీ క్లీన్ చేయడము ఇవన్నీ చేసేసరికి సుమారుగా నైన్ ఓ క్లాక్ అయిపోయేది అప్పుడు కంగారు కంగారుగా నేను రెడీ అయ్యి వెంటనే స్కూల్కి వెళ్ళడానికి సిద్ధపడితే నైన్ థర్టీకి స్కూల్ అయితే నైన్ ట్వంటీ ఎయిట్కి నేను వెళ్ళి అడగాలి అంటే అంకుల్ నేను స్కూల్కి వెళ్తాను అని అనాలి తమిళ్లో ఎందుకంటే ఒక్క నిమిషం ముందు వెళ్ళినా కూడా నాకు పర్మిషన్ దొరికేది కదా ఎగ్జాక్ట్లీ టూ మినిట్స్ ముందు అలాగా నా ఒక ఆ ఫోర్ ఇయర్స్ ఒకటో తరగతి నుండి నాలుగో తరగతి వరకు నాకు ఆటలు ఉండేవి కాదు నా బాల్యం అనేదే ఉండేది కాదు ఐ హ్యావ్ టు బీ అ స్లేవ్ అనమాట అంటే అక్కడ ఉండి ఏ పని చెప్తే ఆ పని చేయడం ఒకరు పని చెప్పేవారు ఇంకొకరు పని చేసేలోపు వేళ్ళు పిలిచి తిట్టడం ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉండేవి ఈ క్రమంలో ఉండగా ఆ
ఆయన పై ఫ్లోర్లో ఉండేవారు ఆయన పిలిచనేవారు ఏ డేవిడ్ నువ్వు పాస్టర్ గారు కొడుకువి నువ్వు అసలు బైబిల్ చదువుతున్నావా ప్రార్థన చేస్తున్నావా అని చెప్పి ఏదో పని చేసుకుంటున్నా నన్ను పిలిచి నువ్వు బైబిల్ చదువు ప్రార్థన చేయని చెప్పేవారు ఇంకా అక్కడ బైబిల్ చదవడం ప్రార్థన ఎక్కడ వస్తుంది ఎందుకంటే కింద నాకు పని చెప్తున్నారు సమయానికి పని అవ్వకపోతే నన్ను కొట్టేస్తారు అక్కడ ఈయనమో నన్ను విడిచిపెట్టట్లేదు సో ఈయన కోపం కింద ఉన్న వాళ్ళ కోపం మా నాన్నగారి మీద కోపం ఇవన్నీ కలిపి నేను దేవుని మీద కోపం పెట్టుకునేవాడిని ఎప్పుడైతే ఈ రీతిగా నా జీవితం కొనసాగుతుందో ప్రతి శనివారం మా నాన్నగారు నన్ను చూడడానికి వచ్చేవారు ఆయన శనివారం వస్తున్నారని తెలిసిన వెంటనే వీళ్ళకి తెలుసు కాబట్టి వస్తున్నారని తెలిసిన వెంటనే ఎంత బాగా నన్ను రెడీ చేసేవారంటే నేను ఏదో ఒక పనిలో ఉండేవాడిని శ్యామ్ ఎక్కడున్నావని పిలిచేవారు నాకు నేను చీపురు పట్టుకును లేదా ఏదైనా మాపింగ్ క్లాత్ పట్టుకుని ఏదో చేస్తూ పని ఉంటే వెంటనే నన్ను పిలిచి నాకు వెంటనే ముఖం కడిగేసి తల బాగా దువ్వేసి అక్కడున్న కౌచ్లో కానీ సోఫాలో కానీ కూర్చోబెట్టి ఒక బిస్కెట్ ప్యాకెట్ కానీ లేదా బ్రెడ్ ప్యాకెట్ కానీ చేతిలో పెట్టి టీవీ ఆన్ చేసేవారు ఆ సమయంలో ఎలా ఉంటుందంటే మా నాన్నగారు అక్కడికి వచ్చి వాళ్ళని పలకరించి లోపలికి వచ్చేసరికి అబ్బాబ్బా నా కుమారుడు ఎంత బాగా మంచి జీవితం ఉంది ఇక్కడ ఎంత బాగా చూసుకుంటున్నారు నా కొడుకుని అద్భుతంగా ఉంది కదా అని ఆయన 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 సంతోషించేవారు ఆ ఒక నవ్వును చూసి ఆయన సంతోషించడం చూసి ఆ వారం అంతా నేను పడ్డ బాధలు మర్చిపోయేవాడు మర్చిపోయి మా నాన్నగారికి ఏమీ చెప్పకుండా ఆయన ఉన్న ఆ కాసేపు సంతోషంగా నేను ఆయనతో గడిపేవాడిని ఆయన కొద్దిసేపు ఉండి మళ్ళీ వెళ్ళిపోవడం జరిగేది ఈ రీతిగా అక్కడ జరుగుతున్నప్పుడు ఆ బానిసత్వాన్ని నేను అనుభవించలేక నేను ఈ ఈ విషయాల్ని నేను మన నా పేరెంట్స్ కూడా చెప్పలేదు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే తెలుసు ఏంటంటే ఆ బానిసత్వాన్ని నేను అనుభవించలేక నా కోపం వచ్చి రెండుసార్లు మా ఇంటికి పారిపోయాను అక్కడ నుండి సెవెంటీ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ పారిపోయాను అనమాట బస్సులో ఏదో రిక్వెస్ట్ చేసుకుని అలాగే వెళ్ళిపోవడం అక్కడ మా డాడీ ఉన్నారు టికెట్ డబ్బులు ఇస్తారని కండక్టర్కి చెప్పడము అక్కడ బస్సు దిగిపోవడం మొత్తానికి అలా చేసి ఇంటికి చేరుకుంటే మా నాన్నగారు మళ్ళీ నన్ను కొట్టి తీసుకొచ్చి అక్కడికే అప్పజెప్పేవారు ఇలాగైతే కుదరదు అని చెప్పి నేనైతే ఏం చేశానంటే అక్కడ మొత్తం ఊరంతా కలిసి అక్కడే బావి ఉంటే ఆ బావి దగ్గరికి వచ్చి నీళ్ళు తీసుకునేవారు నేను ఇంకా వేలతో కుదరదని చెప్పేసి రెండు సార్లు ఆ బావిలో కూడా ఎగరడం జరిగింది కానీ అంతకుముందు ఎన్నిసార్లు ఆ బావిలో ఎవరిదైనా బిందె మిస్ అయిపోయినా నేనే దిగి తీసేవాడిని అంటే నాకు ఈత చిన్నప్పుడే నేర్చుకున్నా ఆ ఈత ఒక అన్నయ్య నేర్పించారు నాకు పక్కనే సో ఆ ఈత రావడం వల్ల ఎగరడం అయితే ఎగిరేవాడిని కానీ ఆ ఈత వల్ల మళ్ళీ లెగ్స్ బయటికి వచ్చేవాడిని నేనే ఈ రీతిగా ఉన్న సమయంలో నేను ఫోర్త్ స్టాండర్డ్లో ఉండగా అంటే నాకు లెవెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ ఉండగా సడన్గా నా శరీరం అంతా ఒక రోజున బాగా ఉబ్బిపోయింది బాగా ఉబ్బిపోయింది వాళ్ళు నాకు అప్పుడే ఒక ఒక టెన్ ట్వంటీ డేస్ నుంచి బాగోలేదు అసలు ఆ యూరిన్ రావడం లేదు బాగుండట్లేదు చిన్నవాడిని నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు ఈ ఈ వీళ్ళు కూడా ఏమి చెప్పలేను ఎందుకంటే చెప్పినా వాళ్ళు అర్థం చేసుకోరు నేను అలాగే ఉంటే ఒక ట్వంటీ డేస్ కనుక్కుంటా మొత్తం శరీరం అంతా బాగా వాచిపోయింది ఆ సమయంలో మా నాన్నగారు కూడా ఎక్కువ రాలేదు ఆయనకి ఏదో మీటింగ్స్ ఉండడం వల్ల ఇంకొక ఇంకొక దాని వల్లనో ఆయన రాలేకపోయారు అప్పుడు ఒక రోజున నేను బాగా ఉబ్బిపోయేసరికి అంకుల్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే నన్ను ఇలాగైతే కుదరదు చాలా డేంజర్ సిచ్యువేషన్లు ఉందని వెంటనే నన్ను తీసుకొని ఒక సాటర్డే ఫస్ట్ బస్సుకి నన్ను తీసుకుని వచ్చి మా ఊర్లో మా నాన్నగారికి అప్పగించేశారు సరిగ్గా అప్పుడే మా నాన్నగారు ఇంకొక ఆయన మా అంకులు బయలుదేరి నా దగ్గరికి రావాలని చూస్తున్న సమయంలో తీసుకొచ్చి నన్ను అప్పగించారు ఇంకా మా నాన్నగారికి షాక్ అయిపోయి నన్ను తీసుకుని ఆ సమయంలో అప్పుడు బైక్ లేదు కార్ లేదు ఆటో లేవు సైకిల్ మీదే తిరిగేవారు నాన్నగారు అక్కడ కూడా తిరగడానికి ఏమీ అనుకూలత ఉండేది కాదు ఆ ప్రాంతం అంతా చాలా కష్టంగా ఉండేది ఆ సమయంలో నేను అనేక హాస్పిటల్కి మా నాన్నగారు తిప్పడం జరిగింది ఏ హాస్పిటల్కి వెళ్ళినా కూడా డాక్టర్స్ ఏమి చెప్పేవారు కదా వాళ్ళకందరికీ తెలుసు నాకున్న ప్రాబ్లం ఏంటని కానీ మా నాన్నగారు ఎక్స్పెన్సెస్ భరించగలరా ఒకవేళ ట్రీట్మెంట్ చేద్దామన్నా కూడా ఒక రూపాయి కట్టగలరా అన్న ఒక బహుశా ఆ ఉద్దేశంతో నేను వాళ్ళు ఏమి చెప్పేవారు కాదు ఇంకా మా నాన్నగారికి ఇంకా ఏం చేయాలో తెలియక నన్ను ఇంటికి తీసుకుని వచ్చి ఇంటి దగ్గర మా చర్చ్ ఫౌండేషన్ అప్పుడే వేసి ఉంటే ఆ చర్చ్ ఫౌండేషన్ దగ్గర నన్ను పరుండు పెట్టి మా అమ్మ నాన్నగారు ప్రార్థన చేయడం నేను చూశాను వాళ్ళిద్దరూ ఏడుస్తున్నారు వాళ్ళిద్దరు ఏడుస్తు అంతకుముందు ఎన్నోసార్లు ఏడ్చి ఉండొచ్చు మా అమ్మ నాన్నగారు కానీ నేను వాళ్ళు కన్నీళ్ళు పెట్టడం వాళ్ళు ఏడవడం అదే మొదటిసారి చూశాను వాళ్ళిద్దరూ ఏడుస్తుంటే నాకు ఏదో తెలియని బాధ వాళ్ళు ఏడుస్తున్నారు నాయన ప్రార్థన చేస్తే
నాకు వాళ్ళ కన్నీరు కనిపించే తప్ప అది ఏంటో నాకు అర్థమయ్యేది కాదు నా స్థితిలో ఈలోగా నాకు బాగా గుర్తు ఒక రోమన్ క్యాథలిక్ సిస్టర్ సడన్గా ఇంటికి రావడం జరిగింది వచ్చి అయ్యో పాస్టర్ గారు నిన్న మీరు మా హాస్పిటల్కి కాన్వెంట్ హాస్పిటల్కి వచ్చారు కదా మీ బాబుకి చూడడానికి ఒక మంచి డాక్టర్ గారు వచ్చారు అది చెప్దామని వచ్చాను తీసుకురండి మీ బాబుని అనేసి అన్నారు వెంటనే మా నాన్నగారు నన్ను తీసుకుని హాస్పిటల్కి వెళ్తే అక్కడ ఆ డాక్టర్ గారు టెస్ట్ చేసి వెంటనే చెప్పారు మా నాన్నగారికి మీ బాబు రెండు కిడ్నీలు ఫెయిల్ అయిపోయినాయి అన్నారు రెండు కిడ్నీలు ఫెయిల్ అయిపోయినాయి కానీ భయపడకండి ట్రీట్మెంట్ చేద్దాము ఖచ్చితంగా దేవుడు కాపాడతాడు అని చెప్పి ఆయన సిక్స్ మంత్స్ వరకు ఉదయం ఒకటి సాయంకాలం ఒకటి ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తూ ఆ ఇంజెక్షన్స్ కోసం నాకు ఆయన చాక్లెట్స్ ఇస్తూ అలాగా సిక్స్ మంత్స్ ఆయన ట్రీట్మెంట్ చేశారు ఆ సిక్స్ మంత్స్ కనీసం సాల్ట్ లేకుండా ఓన్లీ కర్డ్ రైస్ తింటూ అలాగ నేను అక్కడ ఆ ట్రీట్మెంట్లో కొనసాగడం జరిగింది ఆ టైంలో చాలామంది ఆ గ్రామంలో నన్ను ఎక్కడైతే పెట్టారో బోర్డింగ్లో ఆ గ్రామంలో నుండి పాస్ట్ గారు అబ్బాయికి ఎలాగుందో చూద్దామని వాళ్ళు వచ్చేవారు వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు నాన్నగారిని అడిగేవారు అనమాట అదేంటి పాస్టర్ గారు ఒక్కగానే అబ్బాయి ఒక అబ్బాయి కదా మంచిగా ఉన్నాడు కదా బాగున్నాడు కదా అందంగా ఉన్నాడు అంత సున్నితమైన అబ్బాయిని అటువంటి ఇంట్లో మీరు ఎలా పెట్టారు అంత బానిసత్వంలో మీరు ఎలా పెట్టారు ఏంటి మీ మీ స్థితి అంత దయనీయమైన స్థితి నా అని వాళ్ళు అడుగుతుంటే మా నాన్నగారికి ఏమీ తెలియదు ఎందుకంటే నేనేమి చెప్పేవాడిని కాదు సరిగ్గా మా నాన్నగారు వచ్చే సమయానికి నా రాజా బతుకుండేది అక్కడ ఏమి చెప్పేవాడిని కాదు కాబట్టి ఆయనకి ఏమీ తెలియక అయ్యో వీడు నాకేమీ చెప్పలేదు సరే అయితే ఇంక అక్కడ ఉంచునని చెప్పేసి వెంటనే నన్ను అక్కడ నుండి స్కూల్లో ఫోర్త్ స్టాండర్డ్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఉంచి అక్కడ నుండి తీసి వేరే చోట పెట్టడం జరిగింది మా చెల్లి ఒక హాస్టల్లో చదువుకునేది మా అక్క ఒక హాస్టల్లో చదువుకునేది నేను ఒక హాస్టల్లో చదువుకునేవాడిని భయంకరమైన జీవితం ఫీజెస్ సరిగా ఉండేవి కాదు ఇవన్నీ చూసి నేను అసలు ఏ పరిస్థితి వచ్చినా నేను సేవ చేయకూడదు అని అనుకునేవాడిని మా నాన్నగారు కష్టపడి పరిచయం చేసేవారు అనేక సేవకులను బలపరిచారు ఆ ప్రాంతం అంతా సైకిల్ వేసుకుని తిరగడం నడిచి తిరగడం భాషరాని ప్రాంతం అనేక బెదిరింపులు ఎన్నోసార్లు చంపేస్తాం వచ్చినా కూడా మా నాన్నగారు ఏ భయం లేకుండా ఒకసారి అయితే ఒక ఈస్టర్ మీటింగ్ జరుగుతుంది ఆ రోజు అంటే ఎవరో వచ్చి మా సైకిల్ మీదే లెటర్ పెట్టేసి వెళ్ళడం జరిగింది చంపేస్తామని ఇలా ఇవన్నీ జరిగిన మా నాన్నగారు సేవ చేస్తున్నారు కానీ మాకు మాత్రము లైఫ్ అసలు ఏమి సరిగా లేదు అసలు ఏమి ఎంజాయ్ చేయడానికి లేదు అనుకున్నది ఏది దొరికేది కాదు కనీసము నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ సైకిల్ తెచ్చుకుంటుంటే నాకు సైకిల్ కూడా ఉండేది కాదు నేను వాళ్ళ వాళ్ళ సైకిల్ తొక్కుకునేవాడిని ఇవన్నీ మనసులో పెట్టుకుని ఏదైనా పర్లేదు కానీ జీవితంలో సేవ చేయకూడదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బాగా డబ్బులు సంపాదించాలి మా అమ్మ నాన్నగారిని బాగా చూసుకోవాలి మా అక్క చెల్లిని బాగా చూసుకోవాలి బాగా డబ్బులు సంపాదించాలని అప్పుడే నేను డిసైడ్ చేసుకున్నా టెన్త్ స్టాండర్డ్ వరకు కష్టపడి చదవడం జరిగింది ఫస్ట్ క్లాస్లో నేను పాస్ అవ్వడం జరిగింది కానీ నేను అన్నాను ఇప్పటిదాకా బానిస బ్రతుకు బతికాను ఎవరింట్లో పెట్టినా నా జీవితం బాగుండట్లేదు ఏది జరిగినా నా మీదకి వస్తుంది నేను అసలు భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నాను నా చిన్నప్పుడే నేను అనేక నిందలు భరించాల్సి వచ్చింది ఎవరింట్లో అయితే ఉంటున్నానో వాళ్ళ అబ్బాయి దొంగతనం చేస్తే అది నా మీద వేసేవారు ఏది జరిగినా నా మీదే పెట్టేవారు ఒకరింట్లో అయితే నాలుగో తరగతి నుండి ఏడో తరగతి వరకు ఒకరి ఇంట్లో పెట్టారు ఆ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ చిన్న కుమారుడు ప్రతిరోజు లేదా రెండు రోజులకు ఒకసారి వాళ్ళ నాన్నగారి పాకెట్ నుండి డబ్బులు తీసేసేవాడు అది వాళ్ళకి తెలుసు కానీ ఆ నింద నా మీద వేసేవారు ఆ విషయాన్ని మా నాన్నగారికి చెప్పేవారు నేను అక్కడ సైలెంట్గా ఉండేవాడిని ఎందుకంటే ఏదైనా చెప్తే మా నాన్నగారు ఏదైనా అంటారు కానీ వెళ్ళిపోతారు కానీ ఆ తర్వాత వెళ్ళి నన్ను మరి ఏం చేస్తారు అన్న ఒక భయంతో నేను మౌనంగా ఉండేవాడిని అది నిజం అనుకుని మా నాన్నగారు నన్ను తిట్టడము లేదా కొట్టడము ఆ డిసిప్లిన్ చేసి వెళ్ళడం జరిగింది ఇవన్నీ నాకు బాగా ఉండిపోయినాయి మనసులో సో ఇంకా నేను అన్నాను టెన్త్ అయిన తర్వాత నాన్నగారు అండి నేను ఒకరింట్లో ఉండడం అంటే జరగదు సెపరేట్గా నేను ఉండి జాబ్ చేసుకుంటూ నేను చదువుకుంటాను అని అంటే ఆయన ఒప్పుకోలేదు కాబట్టి రెండు సంవత్సరాలు నేను ఇంటి దగ్గర ఉండిపోవడం జరిగింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆయన సరే అయితే నీ ఇష్టం ఎలాగోలాగ నువ్వు చదువుకో నువ్వు చదువుకోవడమే నాకు కావాలి అన్నారు అప్పుడు నేను రాయచూర్ అనే ప్రాంతంలో డిస్టిక్ హెడ్ క్వార్టర్స్కి వచ్చి ఒక చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ దగ్గర అసిస్టెంట్గా చేరి అక్కడ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ రూపీస్ శాలరీకి నేను చేరి ఒక రూమ్ తీసుకుని టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ రెండు వందల యాభై రూపాయలు రూమ్ రెంట్ అనమాట అది తీసుకుని అక్కడ ఉంటూ మార్నింగ్ కాలేజ్ చదువుకోవడము ఆ తర్వాత అక్కడ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ దగ్గర జాబ్ చేయడము ఇలాగ నా లైఫ్
బాగా మంచిగా పాటలు పాడేవాడిని మ్యూజిక్ వాయించడం అన్నీ ఉండేవి ఈ లాంగ్వేజెస్ వచ్చేవి నాకు బాగా ఎందుకంటే చిన్నప్పుడే టామిలియన్స్ ఇంట్లో ఉన్నాను తర్వాత స్కూల్లో కూడా ఎక్కువ లాంగ్వేజెస్ మాట్లాడే వాళ్ళు ఉండేవారు కాబట్టి నాకు ఇంట్రెస్ట్ వలన ఆ వయసులోనే నాకు ఎనిమిది భాషలు రావడం వల్ల లాంగ్వేజెస్ బాగా ప్రొఫిషియంట్గా మాట్లాడేవాడిని సో ఇది చూసుకుని నేను జాబ్ చేస్తున్న సమయంలో నాకు ఒకరు బెంగళూరు నుండి ఒక ఒకరు వచ్చి పరిచయం అయ్యారు ఒక వివాహ కార్యక్రమంలో పరిచయం వాళ్ళన్నారు ఏం చేస్తున్నావు తమ్ముడు అంటే చెప్పను ఇలాగిలాగా నేను జాబ్ చేస్తూ చదువుకుంటున్నాను ఎంత శాలరీ వస్తుంది అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ వస్తుంది శాలరీ అని అప్పుడు కొద్దిగా పెరిగింది శాలరీ అప్పుడు వాళ్ళు నవ్వి అన్నారు ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయినా ఒక నెలకు అంత శాలరీయా సరే అయితే ఒక పని చేయండి మంచి లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి కదా నీకు మంచి తలాంతులు ఉన్నాయి కదా బెంగళూరు వచ్చేసాయి అక్కడ నీకు టెన్ థౌజండ్ శాలరీ దొరుకుతుంది కాల్ సెంటర్లో జాబ్ చేద్దు కానీ అన్నారు ఇది ఏదో బాగుంది అని చెప్పి నా గ్రాడ్యుయేషన్ అయిన వెంటనే అక్కడ నుండి నేను మా నాన్నగారు పర్మిషన్ తీసుకుని బెంగళూరు షిఫ్ట్ అవ్వడం జరిగింది బెంగళూరులో ఎవరినైతే నమ్మి వెళ్ళానో వాళ్ళు హ్యాండ్ ఇచ్చేశారు నా ఫోన్ ఎత్తడమే మానేశారు దిక్కుతోచని స్థితి లగేజ్ పట్టుకుని దిగేశాను బెంగళూరులో అప్పుడు మళ్ళీ మా నాన్నగారికి పరిచయస్తులు ఒకరు ఉంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండడం జరిగింది అక్కడికి వెళ్ళి నేను ఉంటే అక్కడ కూడా అంతే భయంకరమైన పరిస్థితి వెళ్ళాను సో చేతిలో డబ్బులు లేవు వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టలేను సో ఒక చోట జాబ్ జాబ్ వెతుక్కున్నాను నేను మొట్టమొదటి జాబ్ చేసింది బెంగళూరులో హచ్లో చేశాను ఇప్పుడైతే ఓడాఫోన్ అంటారు అంతకుముందు హచ్ అని ఉండేది హచ్ అని ఉండగా ఆ హచ్ కస్టమర్ కేర్లో నేను జాబ్ చేయడం జరిగింది డైరీ డైరీ సర్కిల్లో అక్కడ జాబ్ చేస్తూ నేను పగలు కాలేజ్ చదవడము రాత్రి జాబ్ చేయడం చేశాను అక్కడ నుండి నా లైఫ్ బెంగళూరు లైఫ్ స్టార్ట్ అయింది ఇంకా పర్లేదు కదా ఎలాగోలా కష్టపడాలి ఈలోగా ఇక్కడ మా అక్కకి వివాహం చేయడం జరిగింది అక్కకి ఇద్దరు పిల్లలు ఒక పాప ఒక బాబు ఈలోగానే పిల్లలు చిన్నవారిగా ఉండగానే మా బావగారు ఒక సేవకుడు ఆయన యాక్సిడెంట్లో ఆయన మరణించడం జరిగింది సో ఈ అక్క అక్క ఇద్దరు పిల్లల్ని ఇంకా నేను బాధ్యతగా తీసుకుని వాళ్ళకు ఒక మంచి లైఫ్ వాళ్ళు ఒక మంచి ఫ్యూచర్ ఇవ్వాలని అది కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని కుటుంబాన్ని కూడా ఏదో ఒక రకంగా ఒక లెవెల్కి తీసుకుని రావాలి మా నాన్నగారికి సేవ పరిచయ బాగా పరిచయ చేయాలి అన్న ఒక ఉద్దేశంతో నేను బెంగళూరులో అడుగుపెట్టి ఈ పనులు ప్రారంభించడం జరిగింది బెంగళూరులో రాత్రి పని చేయడము పగలు జాబ్ చేయడం పగలు జా స్కూల్ కాలేజీకి వెళ్ళడం సెయింట్ జోసెఫ్ కాలేజ్ ఆఫ్ కామర్స్లో సీట్ దొరికింది నాకు అక్కడ దొరకడం కష్టము కానీ దొరికింది అటెండెన్స్ చాలా రెగ్యులర్గా ఉండాలి ఒక్కరోజు మిస్ అయినా కుదరదు సో అటెండెన్స్ కోసం ప్లస్ కాలేజ్ చదువుకోవాలని ప్రతిరోజు కాలేజ్కి వెళ్ళడం అయితే టెస్ట్స్ అవి ఉన్నప్పుడు నేను యాబ్సెంట్ అవ్వాలి కాబట్టి నాకు జాబులు పోయేవి వెంట వెంటనే జాబ్ మార్చాల్సిన పరిస్థితి వచ్చేది ఆ గ్యాప్లో నా దగ్గర డబ్బులు ఉండేవి కాదు రెంట్స్ పే చేసుకోవాలి ఇంటికి పిల్లలకి ఫీజులకి అమౌంట్ పంపించాలి అనేక కమిట్మెంట్స్ ఉండడం వలన వీకెండ్స్లో నేను నా ఒక ఫ్రెండ్ ద్వారా ఒక కేరళ ఫ్రెండ్ ద్వారా నేను వీకెండ్స్లో పబ్స్లో లేదా ఆ బార్ అండ్ రెస్టారెంట్స్లో వాళ్ళు అక్కడ బ్యాండ్ పార్టీ అక్కడ ఏం ఉంటే నేను వెళ్ళి అక్కడ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ప్లే చేయడం ప్రారంభించేవాడిని నేను ఇంకా నాకు దేవుడిచ్చిన తలాంతుల్ని మందిరములు సేవలో వాడాల్సిన తలాంతుల్ని నేను వెళ్ళి నేను అపవాది కొరకు లేదా లోకము కొరకు వాడడం ప్రారంభించాను కారణం ఒకటి ఏమంటే నాకు డబ్బులు కావాలి ఏదో ఒక స్థితిలో నేను డబ్బులు సంపాదించాలి నా ఒక ఖర్చులకి ఇంటి దగ్గర ఖర్చులకి ఎలాగోలాగ డబ్బులు సంపాదించాలి నెల అంతా సంపాదిస్తే పదివేలు వచ్చేది ఎక్కడైనా పబ్కి కానీ ఏ డిస్కోతెక్ కానీ వెళ్ళి డ్రమ్ కిట్ లేదా అక్కడికి వెళ్ళి ఏదైనా ఇన్స్ట్రుమెంట్ వాయిస్తే ఫైవ్ థౌజండ్ నుండి టెన్ థౌజండ్ వరకు అక్కడ ఇచ్చేవారు ఒక్క వీకెండ్లో ఒక నెల శాలరీ వచ్చేసేది ఆ రీతిగా నా ఎక్స్పెన్సెస్ని కవర్ చేసుకోవడానికి నేను మ్యూజిక్ ఫీల్డ్లోకి అక్కడ పబ్ ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళిపోవడము ఆ ఒక డ్రింకర్స్ మధ్యన అక్కడ ఉన్న పరిస్థితుల మధ్యన భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో నేను అక్కడ ఉండి అన్నీ చేసేవాడిని నిజానికి ఆ పరిస్థితులు మా నాన్నగారికి కానీ లేదా మా నాన్నగారు కలీగ్స్ ఇంకా పాస్టర్స్ కానీ తెలిస్తే చాలా అవమానకరంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే అటువంటి స్థలాల్లో నేను ఉండకూడదు అయినా కూడా నాకు అవన్నీ ఏమీ అనిపించేవి కాదు నేను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మొత్తం నా లైఫ్ స్టైల్ని మార్చుకున్నాను వెంటనే పెద్ద పెద్ద ట్యాటూలు రెండు వేయించుకున్నాను పెద్ద పెద్ద ట్యాటూలు వేయించుకుని పేరుకు మాత్రమే క్రిస్టియన్ని జనాలకు కనిపించడానికి మెడలో పెద్ద గొలుసు ఉండేది ఇక్కడ ఒక ట్యాటూ రింగ్ ఉండేది ఏది చూసినా సిలువ కనిపించేది జనాలకి కానీ ఇక్కడ మాత్రం సిలువ లేదు అనేకులకు నేను ఆర్గ్యూ చేసేవాడిని అది ఇది అని చెప్పేసి దేవుని గురించి ఆర్గ్యూ చేసేవాడిని మా నాన్నగారు అనేవారు నిన్ను సేవకు సమర్పించాను నాన్న నువ్వు సేవకు
పుట్టక ముందే దేవునికి సమర్పించాను నాన్న ఏదో ఒక సమయంలో నువ్వు సేవ చేస్తావు అది దేవుడు చూసుకుంటాడులే సరే నువ్వు చేసుకో అనేవారు నేను బెంగళూరులో ఉంటూ ఆ ఒక ఎయిట్ థౌజండ్ నుండి శాలరీ నుండి ప్రారంభించిన వాడిని అక్కడ జాబ్ చేస్తూ అలా కంపెనీస్ మారుతూ నా ఒక ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఫుల్ టైమ్ ఎంప్లాయ్మెంట్లోకి నేను జాయిన్ అయిన తర్వాత నా ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల వయసుకే నేను యుఎస్లో అడుగు పెట్టడం జరిగింది న్యూయార్క్లో టారీటౌన్ అనే ప్రాంతానికి నేను వెళ్ళి అక్కడ ఒక ప్రాజెక్ట్ చేసి రావడం జరిగింది ఎప్పుడైతే అక్కడికి వెళ్ళి వచ్చానో నా ఇంటి పేరు కానీ నా తండ్రి పేరు కానీ నేను వాడుకోలేదు ఆ దేవుడు నాకు సహాయం చేయలేదు ఎవ్వరూ నాకు సహాయం చేయలేదు ఒకవేళ మా నాన్నగారికి లాగా నేను సేవలో ఉంటే ఆయనకి లాగే నేను కూడా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉండేవాడిని అసలు దేనికి అవసరతలకు డబ్బులు లేకుండా ఉండేవాడిని ఈరోజు చూసావా నేను జాబ్ చేశాను కాబట్టి నేను జ్ఞానముగా నడుచుకున్నాను కాబట్టి నేను మంచిగా వర్క్ చేశాను క్లయింట్ని అట్రాక్ట్ చేసుకున్నాను కాబట్టి నా సొంత జ్ఞానం వలన నా టాలెంట్ వలన నేను యుఎస్ వీజా నాకు దొరికింది యుఎస్కి వెళ్ళగలిగానే అని గొప్పలు చెప్పుకునేవాడిని నేను అసలు డిస్రెస్పెక్ట్ఫుల్గా ఉండేవాడిని నేను అసలు ఎప్పుడైతే ఇంకా అక్కడ నుండి ప్రయాణం స్టార్ట్ అయిందో నా ఒక లోపల ఉన్న నా ఇన్నర్ సెల్ఫ్ బాగా మోటివేట్ అయిపోయి నాకు ఒక నూతనమైన ఎనర్జీ వచ్చేసి ఇంకా అవసరం సేవ అవసరం లేదు అసలు గాడే అవసరం లేదు అన్నట్టు మొత్తానికి దేవునికి దూరం అయిపోయి ఇంకా దేవుడు అనే ఒక మాటకు మొత్తం దూరం అయిపోయి ప్రార్థనకు దూరం అయిపోయి అన్ని విషయాలకు దూరం అయిపోయి కేవలం డబ్బు 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 అని చెప్పేసి నేను ముందుకు వెళ్ళడం జరిగింది ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క ప్రాసెస్లో నేను వెళ్తున్నానో అప్పుడప్పుడు మా నాన్నగారు నాకు చెప్తూ ఉండేవారు గుర్తు చేస్తూ ఉండేవారు నేను సేవకు సమర్పించాను రా నువ్వు సేవ చేయాలి నువ్వు ఎన్ని లక్షలు సంపాదించినా మాకు సంతోషం లేదు మాకు ఆనందం లేదు అనేవారు నేను మాత్రము దేశాలు ఎలాగో తిరుగుతున్నాను కాబట్టి బయట తిరుగుతూ ఉండేవాడిని ఈ గ్యాప్లో మళ్ళీ మా చెల్లికి వివాహం చేయాల్సి వస్తే ఆ వివాహం కూడా ఘనంగా ఎవరు ఊహించిన రీతిగా నేను చేయడం జరిగింది చాలా ఘనంగా ప్రతి ప్రతి వారము ఫ్లైట్లో బెంగళూరు నుండి రాజమండ్రి ఫ్లైట్లో వచ్చేసేవాడిని ప్రతి వారం ఎందుకు గొప్పలు చూపించుకోవడానికి నా దగ్గర ఇంత డబ్బు ఉంది అని చూపించడానికి మొత్తము టీం అందరికీ ఎంతమంది అయితే పరిచయం వారందరికీ మంచి మంచి జీన్స్ మంచి మంచి షర్ట్స్ కొని వివాహము వాళ్ళు ఒకటి అడిగితే దానికి పది చేసి ఇలా చేసి ఘనంగా చేయాలి నేను చూపించాలి మా నాన్నగారు సేవ కూడా అనేక మంది సేవకులు ఉన్నారు వాళ్ళు చేయలేకపోతున్నారు నేను చేయగలుగుతున్నాను అని చేసి చూపిద్దామని చాలా ఘనంగా వివాహం చేయడం జరిగింది ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత సడన్గా నేను ఒక సాచురేషన్ స్టేజ్కి వెళ్ళింది ఏంటి అంటే నేను ఒక మంచి కంపెనీలో నాకు జాబ్ దొరికింది తర్వాత అదే మైక్రోసాఫ్ట్ మైక్రోసాఫ్ట్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్లో ఫైనాన్షియల్ అండ్ బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్గా అనలిస్ట్గా నాకు జాబ్ దొరకడము మంచి శాలరీ అబవ్ టూ ల్యాక్ శాలరీ ఉండేది మంచి శాలరీతో నేను కంపెనీలో జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది అనేక ఆఫ్ షోర్ ప్రాజెక్ట్స్ అబ్రాడ్లో చేసే ప్రాజెక్ట్స్ నాకు రావడము ప్రతి సంవత్సరం నేను అక్కడికి ట్రావెల్ చేయడం హాంకాంగ్ మలేషియా దుబాయ్ సింగపూర్ యుఎస్ రెడ్మండ్ ఇవన్నీ తిరగడము ప్రారంభించాను ఇంకా అసలు ఎక్కడ లోటు అనేది లేదు నాకు ఏదో ఒక వీకెండ్ ఇంటికి రావడము మా నాన్నగారిని చూడడము వాళ్ళకి ఎంతో కొంత డబ్బులు ఇవ్వడము లేదా ఇంట్లో వాళ్ళకి డబ్బులు ఇంకా మళ్ళీ తిరగడమే పని ఒక మంచి లైఫ్ స్టైల్ ఇంకా అప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ లైఫ్ స్టైల్ వచ్చిందో ఈ పబ్జ్ ఇవన్నీ మానేసాను ఇంకా మానేసి ఎందుకంటే మ్యూజిక్ వాయించాల్సిన అవసరం లేదు అవసరమైన డబ్బులు వస్తున్నాయి ఇంకా ఆ రూట్లో వెళ్తున్న సమయంలో ఒకనొక సమయంలో ఒక రాత్రి అంటే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నవంబర్ సెవెంటీన్త్ నాడు నేను సోమేశ్వరం రావడం జరిగింది సోమేశ్వరం ఒక ఫంక్షన్ అటెండ్ అవ్వడానికి వచ్చి నా ఐప్యాడ్ మినీ పట్టుకుని నా ఒక కజిన్ బ్రదర్తో నేను రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే ఒక దైవజనుడు నన్ను పిలిచి ఇంట్లో కూర్చోబెట్టి ఆయన యొక్క సాక్ష్యాన్ని పంచుకున్నారు నేను ఆ సాక్ష్యానికి అయితే అట్రాక్ట్ అయ్యాను అవును కదా నేను కూడా ఒక సేవకుడు కొడుకునే కదా నా జీవితం కూడా ఈ రోజున ఇలాగుందంటే బహుశా మా అమ్మ నాన్నగారు చేసిన ప్రార్థన అయి ఉంటుంది కదా వాళ్ళు నన్ను ఇలా కోరుకున్నారు కదా నేను కూడా ఈయనకి లాగా సాక్ష్యం చెప్పవచ్చు కదా అనేసి అనుకున్నాను కానీ ఆ మర్నాడే మళ్ళీ ఆ విషయాన్ని మర్చిపోయి నా ప్రీవియస్ లైఫ్కి మళ్ళీ రిటర్న్ వెళ్ళిపోయి నేను ఇంకా జాబ్లో మళ్ళీ బిజీ అయిపోయాను మంచి జాబ్ మంచి శాలరీ తర్వాత కొన్ని దినాలకి మళ్ళీ నేను బెంగళూరు నుండి రాయచూరు వచ్చి రాయచూరు నుండి కాకినాడ ఒక వెడ్డింగ్ అటెండ్ అవుదామని వస్తుంటే ఆ ఒక ఆత్మకూర్ అనే ఒక ఊరి దగ్గర లంచ్గా డిన్నర్కి అనే బస్సు ఆగింది ఆ ఒక బస్సు ఆగినప్పుడు నేను లైట్గా డిన్నర్ చేసి బస్ ఎక్కాను ఈలోగా వైట్ ప్యాంట్ వైట్ షర్ట్లో ఒక ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ ఉన్న ఒక వ్యక్తి వచ్చి నా పక్కన కూర్చున్నారు
అప్పుడు ఆయన అంటాడు బాబు నేను ఒక ముస్లిం వ్యక్తిని కానీ నిన్ నీతో మాట్లాడమని మీ దేవుడే నన్ను ప్రేరేపించి ఉంటాడు అందుకే నీ పక్కన వచ్చి కూర్చొని మాట్లాడుతున్నాను నువ్వు అమెరికా వెళ్ళావు నీది ఆ హోదా కాదు నీకంత శక్తి లేదు నువ్వు అస్సలు చాలా లేని స్థితిలో నుండి వచ్చావు నీ తల్లిదండ్రి ప్రార్థన వలన ఈరోజు నువ్వు అమెరికా అంత దూరం వెళ్ళి రాగలిగావు ఇన్ని లక్షలు సంపాదిస్తున్నావు అంటే అది కేవలము నీ దేవుని వలన మాత్రమే జరిగింది కాబట్టి నువ్వు నీ దేవుని మీద కోపాన్ని మానుకు అనేసి అంటున్నారు ఎందుకంటే మా బావగారు చనిపోయారు కాబట్టి ఇంట్లో పరిస్థితులు బాగలేవు కాబట్టి నాన్నగారు ఎంత పరిచర్య చేసినా ఇబ్బందులు ఉన్నారు కాబట్టి నాకు చాలా కోపం ఉండేది దేవుని మీద ఈ యొక్క కోపాన్ని నేను బయటికి చూపించేవాడిని కాదు కానీ ఆయనకు మాత్రం చాలా దూరం అయిపోయింది దేవుడికి బాగా దూరం అయిపోయాను నేను ఎప్పుడైతే ఆయన ఎలా మాట్లాడడం ప్రారంభించాడో నేను కంప్లీట్గా షాక్ అయ్యాను ఆ ఒక టూ అవర్స్ ఆయన మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు ప్రతి ఒక్క విషయం నా జీవితంలో జరిగిన విషయం ఆయన చెప్తూ వచ్చారు మీరు ఎవరండి అని నేను అడిగినప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడు అంటే నేను ఒక మంత్రవాదిని ఎవరైనా మంత్రాలు వేస్తే ఆ మంత్రాలు నేను తీస్తాను ఇప్పుడు కూడా ఒకరికి మంత్రం వేయబడితే నేను వెళ్ళి ఆ మంత్రం తీసేసి వస్తున్నాను బాబు నేను జాతకాలు చెప్పేవాడిని కాదు నేను ఒక ముస్లింని కానీ నేను నీ దేవునికి భయపడి నీ దేవుని మీద గౌరవంతో నీకు చెప్తున్నాను నువ్వు నీ దేవుణ్ణి నమ్ముకోవాలి అనేసి ఆయన మళ్ళీ నాకు చెప్పడం జరిగింది తర్వాత డోర్నాల్ అనే ప్రాంతంలో ఆయన దిగిపోయారు ఆయన వేరే బస్సులో వాళ్ళ ఊరికి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది ఆయన నెంబర్ ఆ రోజు నాతో షేర్ చేసుకున్నారు ఇప్పటికీ ఆయన నాతో టచ్లో ఉన్నారు అప్పుడప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఆయన ఆ రోజు అలా మాట్లాడిన విషయాన్ని ఎవరైతే దయవచ అంటే నాకు సాక్ష్యం చెప్పారు ఆయనతో పంచుకున్నాను నా పేరెంట్స్తో పంచుకున్నాను కానీ నేను మనసులో నుంచి తీసేసి మళ్ళీ రిటర్న్ వెడ్డింగ్ అటెండ్ అయ్యి కాకినాడ రిటర్న్ బెంగళూరు వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ జాబ్లో ఉండిపోయాను ఇలాగ అనేక సందర్భాల్లో నాకు ఏదో ఒక రీతిగా ఈ విషయాలు వస్తున్నా కూడా నేను నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ వచ్చాను ఎందుకంటే నా మనసులో ఒకటే ఎప్పటికీ నేను సేవ చేయకూడదు అని చెప్పేసి భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో నుండి వచ్చాను కాబట్టి ఇంకా నా ధ్యాస అంతా డబ్బు మీదే ఉంది ఏదో రీతిగా సంపాదించాలి మంచి పొజిషన్లో ఉండాలని సడన్గా ఒక రోజున నా తల్లిదండ్రిని చూడాలని ఏప్రిల్ ఎయిట్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్న బయలుదేరి నేను నా తల్లిదండ్రిని చూడాలని వస్తున్న సమయంలో బస్ స్టాండ్కి వచ్చి చూస్తే ఏసీ బస్సులు ఏమీ లేవు అంతవరకు మంచిగా సంపాదిస్తున్నాను కాబట్టి ఏసీ బస్సెస్ కానీ లేదా ఫ్లైట్స్లోనే మాత్రమే తిరిగేవాడిని నేను నార్మల్ బస్సెస్ ఎక్కేవాడిని కాదు ఆ రోజు మాత్రము ఉగాది సమయం కాబట్టి ఏ బస్సెస్ లేవు నార్మల్ బస్సెస్ ఉన్నాయి సర్లే తప్పని పరిస్థితి ఇంకింటి దగ్గర చెప్పాను వస్తున్నాను అని చెప్పేసి ఆ నార్మల్ బస్ ఎక్కడం జరిగింది బ్లూ కలర్ బస్సు ఆ బస్సు ఫోటోగ్రాఫ్స్ అన్నీ కూడా ఇంకా నా దగ్గర ఉన్నాయి ఎప్పుడైతే ఆ బస్సు ఎక్కానో బెంగళూరు బస్ స్టాండ్ మెజెస్టిక్ నుండి బయటకు వచ్చిన వెంటనే ఆ బస్ బ్రేక్ డౌన్ అయింది కొంతమంది దిగారు నేను దిగలేదు అక్కడ నుండి మళ్ళీ తుమ్కూరు అనే ప్రాంతం దాబా దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ బ్రేక్ డౌన్ అయింది కొంతమంది తిట్టుకున్నారు ఎవరు ఇంకా అలాగా కొంతమంది దిగి వేరే బస్ ఎక్కారు నేను దిగలేదు ఇంకా కొద్దిమంది బస్సులో ఉన్నాం అయితే నేను కాల్ సెంటర్లో పనిచేయడం వలన నాకు ఈ ఈ యొక్క స్లీప్ అనేది తక్కువ ఉండేది నిద్ర అనేది తక్కువ ఉండేది పర్ డే ఒక త్రీ అవర్స్ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్సే పడుకునేవాడిని సో ఆ సమయంలో బస్సులో నా ఒక ఐప్యాడ్ మిని పట్టుకుని నేను సాంగ్స్ వింటూ కూర్చుండిపోయాను నా వెనకాల సీట్లో ఇంకొక అబ్బాయి గుల్బర్గా వెళ్తున్న ఒక అబ్బాయి ఆయన కూడా శాంసంగ్ ఎస్ త్రీ ఫోన్ కొనుక్కున్నాడు నాకు బాగా జ్ఞాపకము కొత్త ఫోన్ అంటే ఆయన సెట్టింగ్స్ చేస్తూ ఆయన ఉండిపోయాడు మేము ఇద్దరు మేము వెలుకుగా ఉన్నాం బస్సులో ఆ టైంలో మిగతా వాళ్ళందరూ మంచి గార్డెన్ ఇద్దరులా ఉన్నారు ఆ బస్సు వెళ్తున్న సమయంలో బళ్ళారికి రామ్ మొలకాలమూరికి మధ్యన ఒక ఒక అడవి ప్రాంతంలో అంటే కొండల ప్రాంతంలో మంచి స్పీడ్లో ఉంది బస్సు నేను అనుకున్నాను సరే టైం ఎక్కువైంది కదా ఎక్కడైనా ఆపి కొంచెం టీ తాగుదాము డ్రైవర్ని ఆపమని చెప్దాము దాబా దగ్గర అని లెగుస్తున్నాను నేను సరిగ్గా నా దగ్గర ఉన్న వాటర్ బాటిల్లో నీళ్ళు తాగి ఆ నీళ్ళు ఎక్కడ పెట్టి నా ఐప్యాడ్ మీద ఈ బ్యాగ్లో పెట్టి బ్యాగ్ పైన షెల్ఫ్లో ఆ బస్సులో ఉండే షెల్ఫ్లో పెట్టి ఇంకే ఇలాగ లెగుస్తున్నాను పక్కన పోలు ఉంది పోలు పట్టుకున్నాను ఈ పక్కన ఇది ఇలా పట్టుకుని నేను లెగుస్తున్నాను పై సడన్గా ఒకేసారి భయంకరమైన సౌండ్స్ వినిపిస్తున్నాయి భయంకరమైన క్యాక్లు వినిపిస్తున్నాయి ఎక్కడి నుంచి ఆయన చూస్తే నా బస్సు ఏదైతే రోడ్డు మీద స్పీడ్లో ఉందో హైవేలో హైవేలో ఉండాల్సిన బస్సు ఇలాగ రోల్ ఓవర్ అవుతుంది అంటే ఇలా బోల్తా కొడుతుంది మూడు బోల్తాలు కొట్టింది ఆ గ్లాస్ ఇలా తిరుగుతుంది గ్లాస్ సడన్గా నాకు ఇంకా షాక్ అయిపోయింది ఒక్కసారిగా నాకు మా అక్క అక్క పిల్లలు నాకు కనిపించారు మా అమ్మ నాన్నగారు నాక
నేను అలా నిలబడిపోయి ఉన్నాను అదే చూస్తున్నాను అలాగ నిలబడిపోయాను ఎప్పుడైతే దేనికో ఆనుకుని బస్సు మళ్ళీ ఇలాగ ఆగింది అందరూ పరుగులెడుతున్నారు బయటికి నేను మాత్రము కొద్దిసేపు అలాగే ఉండి కొంచెం సైలెంట్ అయ్యి కొంచెం సమాధానపడి అప్పుడు నా షూ ఎక్కడుంది నా బ్యాగ్ ఎక్కడుంది అని వెతుక్కొని అవి తీసుకుని మెల్లగా నేను దిగడం కిందకి వచ్చాను బస్సు దిగి అప్పుడు నన్ను చూసి మిగతా వాళ్ళు మళ్ళీ రిటర్న్ లోపలికి వాళ్ళు లగేజ్ తెచ్చుకుంటున్నారు ఎందుకు జనం అంత భయపడ్డారంటే ఒకటి ప్రాణ భయం రెండోది రెండు వేల పదిహేనులో టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో ఇంచుమించు అదే ప్రాంతంలో షాపూర్ వెళ్తున్న ఒక బస్సు అక్కడ కాలిపోవడము సుమారుగా అరవై నాలుగు మంది చనిపోవడం జరిగింది సో ఈ బస్సు కూడా అలా కాలిపోతుందేమో సినిమా స్టైల్లో మేమందరం కూడా చనిపోతామేమో అని అందరూ కిందకి దిగేశారు నేను మాత్రము వీళ్ళందరూ ఫూల్స్ వీళ్ళందరికీ చూసావు నిద్రమత్తులో ఉన్నారు వీళ్ళు అందుకే దెబ్బలు తగిలాయి నేను చూడు నేను మెలకువగా ఉన్నాను కాబట్టి పైగా నేను స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాను కాబట్టి సమయానికి నేను గట్టిగా పట్టుకున్నాను కాబట్టి నాకు ఏ దెబ్బ తగలలేదు అని అదొక ఒక రకమైన గర్వం ఫీలింగ్తో ఒక ప్రౌడ్ ఫీలింగ్తో నేను కిందకి దిగి బయటకు వస్తున్నాను ఎప్పుడైతే బయటకు వస్తున్నానో అక్కడ ఉన్న వారందరూ కలిసి ఈ డ్రైవర్ కొంచెం నిద్ర వచ్చినట్టు ఉంది ఆయనకి అందువల్ల ఈ యాక్సిడెంట్ జరిగింది ఎప్పుడైతే డ్రైవర్ని చూసారో వీళ్ళందరూ కలిసి ఆ డ్రైవర్ని కొట్టడం ప్రారంభించారు ఆ డ్రైవర్ని కొడుతుంటే నేను అంటాను కదా అయ్యో కొట్టకండి ఆయన్ని ఎందుకు కొడుతున్నారు రోడ్డు మీద ఉండాల్సిన బస్సు అడవిలో ఉంది ఇక్కడ మీ మీ అమ్మ నాన్న చేసుకున్న పుణ్యమో మా అమ్మ నాన్న చేసుకున్న పుణ్యమో మనం బ్రతికాం ఆయన కూడా ఇంట్లో తల్లి భార్య బిడ్డలు ఉన్నారు వాళ్ళ ఉసురు మనం తెచ్చుకోవద్దు దయచేసి ఆయన ఏమి కొట్టకండి ఏదో జరిగింది జరిగిపోయింది ఇంకా అనేసి అంటున్నాను నేను అలాగ అంటున్నప్పుడు ఈ శాంసంగ్ ఎస్ త్రీ కుర్రోడు ఎవరైతే ఉన్నాడు ఆ కుర్రోడు అంటున్నాడు ఏంటి సార్ కన్నడలు అడుగుతున్నాడు ఏంటి సార్ మీరు ఏమైనా జీజస్ ఆ అన్నాడు నాకు అర్థం కాలేదు ఆ సిచ్యువేషన్లో ఆ పొజిషన్లో ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు అడుగుతున్నాడు ఈయన అనేసి అంటే ఓహో మీరు క్రిస్టియానా అని అడగడానికి అలాగ అడుగుతున్నాడు అనేసి అవును నేను క్రిస్టియానే అనేసి అన్నాను ఎందుకు అలాగ అడిగావు అని మళ్ళీ నేను రిటర్న్ ఆయన అడిగితే ఆయన అంటాడు మరి జీజస్ ఇదే కదా చంపడానికి వచ్చిన వాళ్ళని ఫర్గివ్ చేయమన్నాడు క్షమించమన్నాడు మనల్ని చంపడానికి వచ్చిన వాడిని నువ్వు క్షమించమని చెప్తున్నావా అనేసి అన్నాడు అప్పుడు నాకు తగిలింది వెంటనే నిజమే కదా నిజానికి వీళ్ళందరూ నిద్రపోయినా నేను మెలకుగా ఉన్నాను నేను మెలకుగా ఉన్నాను కాబట్టి వాళ్ళకన్నా ఎక్కువ దెబ్బలు నాకు తగలాలి ఎందుకంటే ఆ భయములో నాకు ఇంకా ఎక్కువ దెబ్బలు తగలాలి కానీ నాకు ఏ దెబ్బలు తగలలేదు ఆ సమయంలో నేను ఇలాగ స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాను కదా పట్టుకుని నిలబడ్డాను కదా అందుకు నాకు దెబ్బలు తగలలేదు మన నేను అనుకుంటున్నాను కానీ ఆ సమయంలో ఇంకొక రెండు చేతులు నన్ను క్షేమంగా భద్రంగా పట్టుకున్నాయి కాబట్టే నాకు దెబ్బలు తగలలేదు ఇంకా విచిత్రమైన విషయం ఏంటంటే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి దెబ్బలు అన్ని దెబ్బలు తగిలే కానీ నాకు ఒక చిన్న దెబ్బ కూడా తగలలేదు ప్లస్ ఒక్క ప్రాణ నష్టం కూడా జరగలేదు ఆ ఒక యాక్సిడెంట్కి చాలామంది చనిపోవాలి కానీ నేను అక్కడ బ్రతకడం ఇక అక్కడ మిగతా వాళ్ళు కూడా బ్రతికారు కారణం ఏంటి అంటే ఆ రెండు చేతులు నన్ను పట్టుకున్నాయి నా తల్లిదండ్రులు ఇంటి దగ్గర ప్రార్థన చేస్తున్నారు కాబట్టి నేను అక్కడ రక్షించబడ్డాను అన్న ఒక పాయింట్ నాకు అప్పుడు అర్థమైంది నేను అనుకుంటున్నాను అంతకుముందు పర్లేదులే నేను మెలకుగా ఉన్నాను అనుకున్నాను కానీ ఎప్పుడైతే అబ్బాయి ఆ మాట అన్నాడో వెంటనే నాకు గుర్తొచ్చింది నిజమే కదా నా టూ ల్యాక్స్ ప్లస్ శాలరీ నన్ను ఆ సమయంలో కాపాడదు నా కంపెనీ నన్ను కాపాడదు నా ఫ్రెండ్స్ నన్ను కాపాడలేదు నా జ్ఞానము నా బలము నన్ను కాపాడలేదు ఎవ్వరూ నన్ను ఆ సమయంలో కాపాడలేరు మహా అయితే ఆ సమయంలో నాకు ఏదైనా ఎక్కువ తక్కువ అయితే మా కంపెనీ మహా అయితే ఒక క్రోరు టూ క్రోర్సు ఎంతో కొంత ఎక్స్క్రేషన్ ఇచ్చేదేమో అంతే కదా కానీ ఆ సమయంలో నా ప్రాణాన్ని కాపాడింది ఒకటే ఒకటి అదే జీజస్ క్రైస్ట్ అని నాకు అర్థమైంది అందుకే అక్కడ ఆ కుర్రోడు నువ్వేమన్నా జీజస్ అని అడుగుతున్నాడు వెంటనే నాకు అర్థమైన ఆహా దేవుడు నన్ను కాపాడాడు అని అప్పుడు వెంటనే ఎవరికేం చెప్పాలో అర్థం కాక నేను నా ఫేస్బుక్లో నేను ఎప్పుడు ఎమోషన్స్ పోస్ట్ చేయను అటువంటిది ఆ రోజు నా ఫస్ట్ టైం నేను పోస్ట్ చేయడం జరిగింది ఏప్రిల్ నైన్త్ ఎర్లీ మార్నింగ్ టూ ఓ క్లాక్ టూ ఫైవ్ ఏఎంకి ఉంటుంది ఒక పోస్ట్ గాడ్ యూ గేవ్ మీ దిస్ లైఫ్ అండ్ ఐ సరెండర్ దిస్ లైఫ్ టు యూ అని నేను అక్కడ పెట్టడం జరిగింది ఆ సమయంలో నా ఐఫోన్లో ఛార్జింగ్ అయిపోయింది స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయింది ఇంటి దగ్గర అందరూ కంగారు పడుతున్నారు మర్నాడు ఇంటికి వేరే వేరే బస్సులో ఇంటికి వెళ్ళడం జరిగింది ఈ యాక్సిడెంట్ ప్రభావానికి ఆ తర్వాత నేను మా ఊర్లో ఉన్న రిమ్స్ హాస్పిటల్కి నవోదయ హాస్పిటల్ అండ్ మెడికల్ కాలేజ్కి తర్వాత ఇంకొక హాస్పిటల్ ఉంటుంది బాలంకో హాస్పిటల్ అని ఈ మూడు హాస్పిటల్స్కి నా ఫ్రెండ్స్ని తీసుకుని వెళ్ళి
అంత అద్భుతాన్ని దేవుడు ఆ రోజు నా జీవితంలో చేయడం జరిగింది అప్పుడు నాకు అర్థమైంది నిజమే కదా నా తల్లిదండ్రులు ప్రార్థన వలననే నేను ఈ స్థితికి ఎదిగాను నా తల్లిదండ్రులు ప్రార్థన వలననే నేను యుఎస్ వెళ్ళగలిగాను నా తల్లిదండ్రులు ప్రార్థన వలననే నేను మంచి శాలరీ సంపాదించగలుగుతున్నాను నా తల్లిదండ్రులు ప్రార్థన వలనే నేను ఈరోజు జీవం కలుగున్నాను బ్రతుకున్నాను అని గ్రహించి వెంటనే వాళ్ళకి చెప్పి నేను సేవ చేస్తాను అమ్మా ఇంకా నేను జాబ్ చేయను అని చెప్పడం జరిగింది ఆనాడు వెంటనే రిటర్న్ వెళ్ళి రిజైన్ చేయడము ఆ రెజిగ్నేషన్ కొంతకాలం తర్వాత ఎక్సెప్ట్ అయ్యి నాకు రిలీవింగ్ ఇవ్వడము అది తీసుకుని ఎవరైతే నాకు ఒకసారి సాక్ష్యం చెప్పి నన్ను ప్రోత్సహించారో ఆ దైవజనుల దగ్గరకు వచ్చి విషయాలు చెప్తే వాళ్ళు నన్ను బలపరిచి కాకినాడ ప్రాంతంలో సేవలు నన్ను నిలబెట్టడము జరిగింది ఇప్పుడు అదే ప్రాంతంలో కాకినాడలో నేను సేవ చేస్తున్నాను ఎక్కడో కంపెనీలో జాబ్ చేసుకునేవాడిని యుఎస్ హాంకాంగ్ మలేషియా దుబాయ్ ఇవన్నీ తిరిగిన వాడిని సడన్గా వచ్చి ఒక మారుమూల ప్రాంతంలో ఉండడము ఉండి అనేక విలేజెస్లో కొంతమంది సేవకులను బలపరుస్తూ కొంతమంది యవ్వన సేవకుల్ని తయారు చేస్తూ వాళ్ళ వెనకాల నుండి వాళ్ళని బలపరుస్తూ వాళ్ళు వాళ్ళు పరిచయంలో ముందుకు వెళ్ళడానికి వాళ్ళకి అవసరమైన సమయంలో వాళ్ళ పక్కన నిలబడుతూ పరిచయంలో ముందుకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది అదే రీతిగా మా అక్క పిల్లల కోసం ఎక్కడైతే నేను బెంగళూరు వెళ్ళి జాబ్ చేయాలని అనుకున్నానో ఆ పిల్లలు కూడా ఈ రోజున దీవించబడి ఆశీర్వదింపబడి మా అక్క అబ్బాయి మంచి మ్యూజిషియన్గా గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ అయింది ప్లస్ ఒక వర్షిప్ లీడర్గా ఒక మ్యూజిషియన్గా ఆయన ముందుకు వెళ్తూ అనేకులకు బ్లెస్సింగ్గా ఆయన ఉన్నాడు ఒక మ్యూజిక్ టీచర్గా జాబ్ చేస్తున్నాడు ఒకవైపు నా నా మేనకోడలు అంటే అక్క వాళ్ళ అమ్మాయి మెడిసిన్ ఫీల్డ్లో తను ఫార్మా మెడిక్స్లో మంచి గ్రాడ్యుయేషన్లో మంచి పర్సంటేజ్ తెచ్చుకుని రేపో మాపో ప్రాబబ్లీ మార్చ్ నెలలోనో ఏప్రిల్ నెలలోనో యుఎస్ ఫ్లై అవ్వబోతుంది బాస్టన్లో ఫర్దర్ స్టడీస్ అండ్ అక్కడ ప్రాక్టీస్ చేసి జాబ్ చేయడానికి ఒకవైపున మా చెల్లి ఎవరికైతే నేను అక్కడ గ్రాండ్గా నా గొప్పతనంతో వివాహం చేశానో తను తన భర్త కలిసి ఇప్పుడు కర్ణాటకలోనే ఒక ప్రాంతంలో గంగావతి అనే ప్రాంతంలో అద్భుతమైన పరిచయంలో వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు ఒక ముగ్గురు కుమార్తెలతో అక్కడ ఒక రెండు పరిచయలను వాళ్ళు చూసుకుంటూ అద్భుతమైన పరిచయంలో వాళ్ళు ఉన్నారు ఒకవైపున మా నాన్నగారు అమ్మగారు ఏ ప్రాంతంలో అయితే ఉండేవారు అక్కడే పరిచయంలో ఉన్నారు అక్క బిడ్డలు ఆశీర్వదింపబడ్డారు ఇంకా నేనైతే ఆంధ్రలో కాకినాడ అనే ప్రాంతంలో పరిచయ చేస్తూ అనేక సేవకులను బలపరుస్తూ వాళ్ళని ముందుకు నడిపిస్తూ నా సేవలు ముందుకు కొనసాగుతున్నాను ఇంకను సేవలు ముందుకు వెళ్ళాలి దేవుడు నాకు ఇచ్చిన తలాంతుల్ని జ్ఞానాన్ని ఆయన సేవకే వాడాలని నిర్ణయించుకుని నేను ముందడుగు వేస్తున్నాను నా కొరకు మీరందరూ ప్రార్థన చేయమని కోరుకుంటున్నాను దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించినగాక